ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டு எக்கனாமிக்ஸ் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரம் த ஜூன் மந்த் ஸோ இதில் என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா தோஸ் ஹூ ஆர் நியூ ஹியர் ஸ்டடி படிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்து எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸில் வந்து ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ் டில் எக்கனாமிக்ஸ் சர்வே எல்லாமே கவர் பண்ணிடுவேன் பேசிக்ஸோடு வந்து என்ன வந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் வந்திருக்கும் எக்கனாமிக்ஸ் சர்வே வந்திருக்கும் அண்ட் அது இல்லாமல் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டு எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ எல்லாமே கவர் பண்ணுறேன்னு நான் முன்னாடியே சொல்லிவிட்டேன் ஸோ எல்லாமே வந்து இதில் கவர் பண்ணிடுவேன் அண்ட் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஆஃப் த ஜூன் மந்த் மட்டும் தான் நான் யூடியூப்பில் போடுவேன் மிச்ச வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நான் எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸில் வந்து கவர் பண்ணிடுவேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் கவர் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸை ஜாயின் பண்ணணும்னா அதோட ஃபீ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ருபீஸ் ஒன் நைன்டி நைன் மட்டும் தான் நீங்கள் கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா நான் ஃபர்தர் டீட்டெயில் சொல்வேன் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா கீழே ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ கீழே போய் பாருங்கள் ஹவு டஸ் த எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் ரைட்டிங் கோர்ஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் அண்ட் இது இல்லாமல் ஆன்சர் ரைட்டிங் கோர்ஸும் வந்து போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு இதோட டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்க ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ செஸ் வந்து நம்ம நிறைய பேர் படிச்சுருப்போம் ஆனால் வந்து என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் கட் கிளாரிட்டி இருக்காது ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன கிளாரிட்டி செஸ்னால் என்னென்ன எப்படி எப்படிலாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு எந்த மூலையில் கேட்டிருந்தாலும் இதில் வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் ஃபைன் ஓகே இப்போ வந்து ஐ திங்க் இஸ் விசிபிள் யா இப்போ செஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செஸ் இஸ் லிவிட் ஆன் லெவிட் ஆன் த டேக்ஸ் பேயபிள் டேக்ஸ் பேபிள்னால் என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்குகிறோம் அதுக்கு நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த டேக்ஸோடு சேர்த்தி நம்மளுக்கு ஒரு டேக்ஸ் அமௌண்ட் கொடுப்பான் இதுதான் உங்கள் டேக்ஸு இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேக்ஸு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பான் ஸோ அதுதாங்க செஸ் பட் அண்ட் நாட் டேக்ஸபிள் இன்கம் இப்போ தனியாக இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினா வந்து இதுதான் உங்களோட செஸ் டேக்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் எந்த பொருள் வாங்குறீங்களோ அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டுவீங்க அது கூடயே சேர்த்து செஸ்ஸும் கட்டிடுவீங்க ஸோ தனியாலாம் வந்து இதுதான் செஸ் பா அதுக்கு தனியாக கட்டு அதுக்கு தனியாக கட்டு அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் கொடுக்குற அமௌண்ட்லேயே செஸ்ஸும் சேர்த்தி போயிடும் அது வந்து அங்கே போய் பிரிச்சுப்பாங்க ஃபைன் ஓகே இது கிளியர்னு நம்புகிறேன் அடுத்து அ செஸ் கேன் பி லெவிட் ஆன் போத் டேரக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு டவுட்டாக இருக்கும் செஸ் வந்து இன்டெரக்ட் டேக்ஸில் தான் நம்ம பொருட்கள் வாங்குகிறோம் அப்போ அதில் மட்டும் செஸ் இருக்குமா அப்படி டேரக்டில் இருக்காதா அப்படின்னு நினைப்பீங்க பட் ரெண்டுலேயுமே லெவி பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நினச்சா டேரக்ட் டேக்ஸ்லையும் லெவி பண்ணலாம் இன்டெரக்ட் டேக்ஸும் செவி செஸ்ஸை வந்து போட்டு விடலாம் ஓகே அண்ட் செஸ் இஸ் லெவி டு மீட் அ ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி செஸ்ஸுங்கிறது என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நான் எஜுகேஷனுக்கு இந்த செஸ் போட போகிறோம்மா இந்தந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இந்தந்த அமௌண்ட்டை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஒரு அமௌண்ட் வந்து எடுத்துருவேன் தனியாக ஸோ இந்த டேரக்ட் இன்கம் நீங்கள் பே பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு செஸ்ஸு கொடுத்துருங்க எஜுகேஷனல் செஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செஸ் இஸ் லெவி டு மீட் அ ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் இப்போ நான் எஜுகேஷன் போகிறேன் எஜுகேஷன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஹெல்த்துக்கோ இல்லை ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கோ எதுக்குமே நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்து இட்ஸ் ப்ரொசீட்ஸ் கேனாட் பி ஸ்பெண்ட் ஆன் எனி அதர் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டர் சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வேறு எது இருந்தாலும் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகே அண்ட் ரீசெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் செஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செஸ் ஆன் மோட்டர் வெஹிக்கிள்ஸ் இப்போ மோட்டர் வெஹிக்கிள் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் தனியாக அதை வாங்கும் போதே வந்து ஒரு டேக்ஸ் கட்டியிருப்பீங்க அதில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு அமௌண்ட் போயிடும் இப்போ க்ளீன் என்வரான்மெண்ட் செஸ்ஸுன்னு இருக்கும் அப்புறம் வந்து கிருஷி கல்யாண் செஸ் வந்து ஃபார் ரிலேட்டட் டு ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் இந்த மாதிரி நிறைய செஸ் இருக்குங்க இப்போ என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா டு மேக் த பாயிண்ட் கிளியர் த ப்ரொசீஸ் ஃப்ரம் த எஜுகேஷன் செஸ் கேனாட் பி யூஸ்ட் ஃபார் கிளீனிங் த என்வரான்மெண்ட் அண்ட் வைஸ் வாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அதுக்கு போட்டதுனா அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து ப்ரொசீஸ் ஆஃப் ஆல் டேக்ஸ் அண்ட் செஸ் இஸ் அக்ரெடிட் இன் டு த சிஎஸ்
அட் டூ பர்சன்டேஜ் விச் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ்ட் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் இதெல்லாம் தேவையில்லை பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் செஸ் வந்து முதல்ல ரெண்டு பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ஸ்லோ ஸ்லோவாக மூணு பர்சன்டேஜாக மாற்றினாங்க ஸோ இப்போ டோட்டலாக வந்து எஜுகேஷன் செஸ் வந்து மூணு பர்சன்டேஜ் இருந்தது அடுத்து ஹெல்த்துக்கு ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் போட்டாங்க ஸோ டோட்டலாக இப்போ எஜுகேஷனுக்கும் ஹெல்த்துக்கும் சேர்த்து நாலு பர்சன்டேஜ் செஸ் இருக்குன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க விஷயம் இதுதான் ரிலேட்டட் டு செஸ் செஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபைன் ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டேரக்ட் டேக்ஸ்லையும் போடுவாங்க இன்டெரக்ட் டேக்ஸ்லையும் போடுவாங்க டேக்ஸ் பேபிளில் தான் செக்ஸ் செஸ் இருக்கும் அண்ட் நாட் டேக்ஸபிள் இன்கம் டேக்ஸபிள் இன்கமில் இருக்காது ஸோ ஐ திங்க் இந்த செஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைன் அண்ட் அதில் வர ப்ரொசீஜர் அதில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ இதில் என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பாருங்கள் இன்டர் கிரெடிட்டர் அக்ரிமெண்ட்னு ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு டேர்மும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ஜூன் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கிறது அண்ட் இப்போ ஜூன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்றைக்கி நான் முடிக்கிறேன்னா நாளைக்கு ஜூலை முடிச்சிடும் ஸோ டக்கு டக்கு டக்குன்னு என்வரான்மெண்ட் சாப்டர்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கிறது ஃபார் ப்ரிலிம்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லிட்டுருக்கேன் மெயின்ஸ்க்கு நான் சொல்லலை ப்ரிலிம்ஸ்க்கு எப்படி இது எழுதுறது ஸோ ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக வந்து எப்படி டீ கோட் பண்ணி ப்ரிலிம்ஸில் வந்து எழுதுறது அப்படின்னு மட்டும் தான் நான் இங்கே சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் மெயின்ஸில் எப்படி எழுதுறது நான் இங்கே சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன் அது ப்ரிலிம்ஸ் முடிஞ்ச கவர் தான் சொல்லித்தருவேன் அண்ட் உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணால் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி என்ன உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் எங்கிட்ட கேட்கலாம் இப்போ வந்து இன்டர் கிரெடிட்டர் அக்ரிமெண்ட் ஐசிஏன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அ குரூப் ஆஃப் பேங்க்ஸ் இன்க்ளூடிங் பப்ளிக் செக்டர் பிரைவேட் செக்டர் அண்ட் ஃபாரின் பேங்க்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்துப்பாங்க எல்லா பேங்க்ஸும் சேர்ந்துப்பாங்க சைன் அண்ட் இன்டர் கிரெடிட்டர் அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இன்டர் கிரெடிட்டர் அக்ரிமெண்ட் ஒன்று சைன் பண்ணாங்க அப்போ என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ஷாஷக் பிளான் அப்ரூவ் பை த கவர்மெண்ட் டு அட்ரஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ரிசால்விங் பேட் லோன்ஸ் ஷாஷக் பிளான் வந்து நான் நான் சொல்கிறேன் அடுத்த ஒரு டூ த்ரீ ஸ்லைட்ஸில் அது வரும் ஷாஷக் பிளான் வந்து யார் போட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷஷாக் ஆர் ஷாஷக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட் வந்து போட்ட ஒரு பிளான் ஸோ அந்த பிளான் படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஆஃப் ரிசால்விங் பேட் லோன் சில பேர் போயிட்டு காசு வாங்கிட்டு பிரின்சிபல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டுமே பே பண்ண மாட்டாங்க அப்போ அது பேங்க்குக்கு வந்து பேட் லோன் ஆயிரும் ஸோ அது எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து சில கைட்லைன்ஸ் வந்து இந்த ஷாஷக் பிளானில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுபடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுபடி தான் இன்டர் இன்டர் கிரெடிட்டர் அக்ரிமெண்ட்னு சொல்லி எல்லா பேங்க்ஸும் ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம இப்படி பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுவோம்னு ஒன்னா வந்திருக்காங்க ஸோ ஃப்ரேம் அண்ட் த ஏஜஸ் ஆஃப் இண்டியன் பேங்க்ஸ் அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இன்டர் கிரெடிட்டர் அக்ரிமெண்ட் வந்து யார் கடியில் இதை ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க யார் இது வந்து ஹெட் எடுத்துக்கிட்டாங்க யார் வந்து லீடர்ஷிப் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பேங்க்ஸ் அசோசியேஷன் அண்ட் ஃபாலோஸ் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த சுனில் மெஹ்தா கமிட்டி ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஷாஷக் பிளான் வந்து இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னது எந்த கமிட்டின்னு கேட்டிங்கன்னா சுனில் மெஹ்தா கமிட்டி எஸ் எஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஐம் சாரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷாஷக் பிளான் அண்ட் சுனில் மெஹ்தா கமிட்டி ஓகே எக்ஸாம்பிள் வந்து எப்படி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சுனில் மெஹ்தா கமிட்டி இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட் இப்போ பீமல் ஜெனல் கமிட்டின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கேபிட்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க் எக்கனாமிக் கேபிட்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க் பேங்க் வந்து அந்த சர்ப்ளஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது சாரி ஆர்பிஐ வந்து சர்ப்ளஸை கவர்மெண்ட்டு கொடுக்குறது கரெக்ட் தானே இப்போ சுனில் மெஹ்தா கமிட்டி எதுக்குன்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க ரிசால்விங் பேங்க் பேங்க் லோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க அது கீழே தான் வந்து அந்த ஷாஷக் பிளானை வந்து அப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அசிட்ஸ் ரெசல்யூஷன் ஸோ இன்டர் கிரெடிட்டர் அக்ரிமெண்ட் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் அமாங் பேங்க்ஸ் தட் ஹாவ் டியூஸ் ஃப்ரம் பாரோவர் இன் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ பாரோவர் வாங்கிட்டு போயிருப்பார் அண்ட் இந்த பேங்க்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் போட்டிருப்பார் ஸோ த பேக் மேண்டேட்ஸ் த லீட் பேங்க் டு ஃபார்முலேட் அ ரெசல்யூஷன் பிளான் இப்போ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே ஒரு பேக் கொண்டு உள்ளே வந்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு வரல இந்த இவங்ககிட்டலாம் எனக்கு லோன் வரல பிளா 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லீட் பேங்க் ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்குது இது ப்ரீவியஸ் இயர் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் இதை நான் ஆல்ரெடி வந்து எக்கனாமிக்ஸ் குரூப்பில் போஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ என்ன இது லீட் பேங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீட் பேங்க் ஸ்கீம்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது லீட் பேங்க் அப்
where the objections of a few lenders prevent a settlement between the majority lenders so in the intercreditor agreement la sila per vandu majority a cash kuduthirupanga sila per kammiya kuduthirupanga so oru thana enak ivlo cash varanum kandipa appdin solitana adu work out agam poirundhu joint lenders forum la ana in intercreditor agreement la two third ஒத்துக்கிட்டா போதும் இல்லையா ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மெஜாரிட்டி லெண்டர்ஸ்க்கு இது ஒரு பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் வில் பி சால்வ் த்ரூ த இன்டர் கிரெடிட்டர் அக்ரிமெண்ட் சால்வ் தான் விஷயங்க ஸோ என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர் கிரெடிட்டர் அக்ரிமெண்ட் வந்து யார் ஒன்றா வருவா எந்த பிளான் கடியில் வராங்க இன் இந்தியன் பேங்க் அசோசியேஷனோட வேலை என்ன இங்கே ஸோ ஃபிஃப்டி குரோரா இல்லை ஹண்ட்ரட் குரோரா ஸோ டூ தேர்ட் ஒத்துக்கணுமா இல்லை கன்சன்சஸ் எல்லாருமே ஒத்துக்கணுமா அப்படிங்கிறத மட்டும் நீ அப்போ வச்சுக்கிங்கன்னா போதும் ஓகே அடுத்து செபி அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் சைன்ட் அ மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ செபி செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸும் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு எம்ஓயூ சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு சைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபெசிலிட்டேட் சீம்லெஸ் ஷேரிங் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் கேரிங் அவுட் ஸ்க்ரூட்டினி இன்ஸ்பெக்ஷன் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் ப்ராசிக்யூஷன் இப்போ செபிக்கு தான் வந்து யார் யாரெல்லாம் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியும் யார் யாரெல்லாம் காசு வாங்குறாங்கன்னு தெரியும் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் எந்தெந்த பேங்க்ஸ்ட்டு காசு வாங்குறாங்கன்னு தெரியும் தெரியாது பட் ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும் இது இவ்வளோ பேர் இங்கே இருக்காங்கன்னு பட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அக்கௌண்ட்டே இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த கம்பெனி எவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் ஒரு டீட்டெயில் டேட்டா வச்சுருப்பாங்க இப்போ செபி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் வந்து அந்த அந்த டேட்டாஸ்லாம் வாங்கி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவாங்க ப்ராசிக்யூஷன் யாராவது பே பண்ணாமல் யாராவது ஓடிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கள ப்ராசிக்யூட் பண்ணுவாங்க திஸ் அசியூம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஸ் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் ஹேஸ் த டேட்டா பேஸ் ஆஃப் ஆல் ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபேர்ம்ஸ் வல் செபி ஓன்லி ரெகுலேட்ஸ் லிஸ்டட் என்டிட்டிஸ் தட் மே ஹவ் அன்லிஸ்டட் சப்சிடரிஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லிஸ்ட் என்டிட்டிஸ்னா இப்போ வந்து செபி கிட்ட ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் அது இந்தந்த கம்பெனி இங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு செபிக்கு தெரியும் ஆனால் அன்லிஸ்டட் சப்சிடரிஸ்னா அந்த கம்பெனி வேற ஒரு கம்பெனி மூலயமா லோன்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கு ஸோ அது இருக்காது ஸோ அது யார்கிட்ட இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் வல் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் ஹேவிங் ஆக்சஸ் டு ஆல் டேட்டா ஆஃப் சச் அன்லிஸ்டட் என்டிட்டி ஸோ அது புரிஞ்சதுன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்டர் கிரெடிட்டர் அக்ரிமெண்ட் செபியும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸும் சேர்ந்து ஒரு எம்ஓயூ சைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இங்கே பாருங்கள் மேலே பார்க்காதீங்க டொமஸ்டிக்கலி டொமஸ்டிக் சிஸ்டமேட்டிக்லி இம்பார்ட்டன்ட் பேங்க்ஸ் டி செப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி சிஸ்டம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டமேட்டிக்லி இம்பார்ட்டன்ட் பேங்க்ஸும் இருக்காங்க ஓகே வேர்ல்ட் லெவலில் பட் இந்தியாவிலேருந்து எந்த பேங்க்கும் வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் சிஸ்டமேட்டிக் பேங்க்ஸாக இல்லை ஸோ டொமஸ்டிக்னா இந்தியாவுக்குள்ளே இது யார் கொடுப்பாங்க இந்த டெசிக்னேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ தான் கொடுப்பாங்க பேங்க்ஸ்க்கு ஸோ விச் ஆர் டூ பிக் டு ஃபெயில் இந்த பேங்க் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா டோட்டல் எக்கனாமியே வந்து அங்கே இருக்கிற எக்கனாமியே கொலாப்ஸ் ஆயிரும் அப்படிங்கிற பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து பேங்க்ஸ் தட் ஆர் டூ பிக் டு ஃபெயில் ஆர் டி சிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டொமஸ்டிக்கலி சிஸ்டமேட்டிக்லி இம்பார்ட்டன்ட் பேங்க்ஸ்னு சொல்லி ஸோ இந்தியாவில் மூணு பேங்க் இருக்குங்க ஸோ என்ன பேங்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ ஐசிஐசிஐ ஹெச்டிஎஃப்சி இது மூணு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க வேறு ஏதாவது பேங்க் கொடுத்து இந்த பேங்க் சிட்டி பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசின்னு கொடுத்துருவாங்க தப்பாயிரும் எஸ்பிஐ ஐ சிஐசிஐ ஹெச்டிஎஃப்சி மூணு தான் வந்து அந்த கேட்டகரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஓகே அடுத்து நான் ரொம்ப நாளாக வந்து என்பிஎஃப்சி எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதில் எடுத்துருவேன் ஓகே தனியாக எடுத்து படிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க ஒரு ஃப்ளோவில் வந்துட்டு இருக்கும்போது அப்படியே படிச்சுருங்க ஓகே இது ஜூனுக்கு மட்டும் தான் நான் இதில் போடுவேன் அண்ட் உங்களுக்கு ஜூலை அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கு மந்த் அண்ட் ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஜூன் வரைக்கும் கவர் பண்ணிடுவேன் அது எல்லாமே உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஓகே அடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் அண்ட் அ பேங்க் இப்போ நிறைய பேர் யோசிச்சுருப்பீங்க பேங்க்குக்கும் என்பிஎஃப்சிக்கும் என்னடா சம்மந்தம் இவங்களும் லோன் தராங்க அவங்களும் லோன் தராங்க என்ன தான் என்னால் பிரிக்கவே முடியல அந்த சம் அந்த விஷயத்தை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்பிஎஃப்சி ப்ரொவைட்ஸ் பேங்கிங் சர்வீசஸ் டு பீப்புள் வித்தவுட் ஹோல்டிங் அ பேங்க் லைசன்ஸ் ஓகே இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்பிஎஃப்சி பேங்க் லைசன்ஸ் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்
இப்போ இந்த என்பிஎஃப்சிஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எல்ஆர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் நார்மலாக வந்து என்பிஎஃப்சிஸ் வந்து சிஆர்ஆர் ஆர் எஸ்எல்ஆர் மெயின்டைன் பண்ண தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் இங்கே புதுசாக இருக்கீங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எல்ஆர்னா என்ன சிஆர்ஆர்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து நான் எக்கனாமிக்ஸ் குரூப்பில் கவர் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்று ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது பிகாஸ் வந்து டைம் ரொம்ப பெருசாயிரும் ஒரு வீடியோக்கே நான் வந்து ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்குள்ள முடிக்கணும்னு நினச்சா ஆல்ரெடி ஃபோர்டின் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி ஒரு டூ த்ரீ டாபிக்ஸ் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் விட்டேன் யா இப்போ என்னென்னா டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க பட் வந்து அவங்க வந்து என்ன மெயின்டைன் பண்ணணும் எஸ்எல்ஆர் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஞா இந்த விஷயத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிஆர்ஆர் இல்லை எஸ்எல்ஆர் மட்டும்தான் பட் பேங்க்ஸ் வந்து எஸ் சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஓகே என்பிஎஃப்சி மெயின்டைன் பண்ண தேவையில்லைங்க பட் அந்த டிமாண்ட் டெபாசிட் இருக்கிற என்பிஎஃப்சிஸ் மட்டும் எஸ்எல்ஆர் மெயின்டைன் பண்ணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அண்ட் என்பிஎஃப்சி இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் த பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து பேமெண்ட் சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பில்லை வந்து நீங்கள் ஆன்லைனே பே பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனே வந்து உங்களுக்கு மணி ட்ரான்ஸாக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கூகுள் பே ஃபோன் பே அந்த மாதிரிலாம் விஷயம்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இல்லை சில பேங்க்ஸே வந்து முன் வந்து பண்ணுவாங்க பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஆனால் என்பிஎஃப்சி அப்படி பண்ண மாட்டாங்க ஓகே அண்ட் என்பிஎஃப்சி கே நாட் இஷ்யூ செக்ஸ் ட்ரான் ஆன் இட்ஸ் செக் வந்து இஷ்யூ பண்ண மாட்டாங்க என்பிஎஃப்சி போய் நீங்கள் செக் வாங்க முடியாது டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் த டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் இதை எடுத்து டிஜிசிஐ இவங்க வந்து பேங்க்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பாங்க என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு இன்சூரன்ஸ் தர மாட்டாங்க இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் என்பிஎஃப்சி அன்லைக் பேங்க்ஸ் ஸோ அண்ட் என்பிஎஃப்சி இஸ் நாட் ரிக்யர்ட் டு மெயின்டைன் ரிசர்வ் ரேஷியோஸ் ரிசர்வ் ரேஷியோஸ்னா சிஎல்ஆர் எஸ்எல்ஆர் அதெல்லாம் பட் நான் என்ன சொன்னேன் டிமாண்ட் டேக்கிங் என்பிஎஃப்சிஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா எஸ்எல்ஆர் மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்ட் என்பிஎஃப்சி கேனாட் இன்டல்ஸ் ப்ரைமர்லி இங்கே பாருங்கள் என்பிஎஃப்சிஸ் வந்து யார் யார்க்கெல்லாம் லோன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி சேல் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் இந்த அசெட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டினா இந்த லேண்டு இந்த மெஷினரி அதுக்கப்புறம் இந்த வெல்ஸு டேம்ஸு ரிசர்வ் ஆயிஸ் இதிலெல்லாம் இதுக்கான அமௌண்ட்லாம் வந்து என்பிஎஃப்சி காசு கொடுக்க மாட்டாங்க ஃபைன் ஆனால் இண்டிவிஜுவலுக்கு தருவாங்க காசு பட் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனோட ஹிஸ்ட்ரியே நோண்டுவாங்க ஸோ அவன் கரெக்டாக கொடுப்பானா இல்லையா ஆனால் கொலாட்ரல் கொடுத்தா தான் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் பேங்கில் போய் கொலாட்ரல் இல்லாமல் கூட சில லோன்ஸ்லாம் வாங்கலாம் பட் என்பிஎஃப்சி கிட்ட அப்படி வாங்க முடியாது ஃபைன் ஸோ யாருக்கு தான் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் கொடுப்பாங்க இது தாங்க என்பிஎஃப்சினா இவ்வளோ தான் படிக்கணும் ஓகே இதுக்கு மேலே கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அடுத்து எம்சிஏ டுவெண்ட்டி ஒன் டேட்டா பேஸ்னு ஒன்று இருக்குது இது ஆல்ரெடி ஃபிலிம்ஸை கேட்டுட்டாங்க இது என்னென்னு சொல்லிட்டு எம்சிஏன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டேட்டா பேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி கேல்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க கரெக்டான ரியல் ஜிடிபி கேல்குலேட் பண்ண முடியல இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வச்சிருப்பாங்க எல்லா கம்பெனிஸ் ஃபேர்ம்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அவங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அப்போ என்ன டேர்ன் ஓவர் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே என்ன தான் வந்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி தான் கேல்குலேட் பண்ணுறதுனா இந்த இதை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இ கவர்னன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா எம்சிஏ டுவெண்ட்டி வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் எல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டே லான்ச் பண்ணிட்டாங்க இட் அலவ்ஸ் ஃபேர்ம்ஸ் டூ electronically file their financial results and advances uh, advance filing of corporate accounts to calculate national account so ivunga mari enga enna pannuvaanga na firms ella computer la thatti save panniruvaanga appo mc enna pannuvaanga na and corporate oda details ala evlo turnover pandranga financial la evlo avangala results enna nu solli save panni vekkumbodhu idha national account calculation use pannikalam it also include addition to the volume index of iip ungalku theriyum adukapra vandu and establishment based database of annual survey of industries so in the mca date, uh, database vandu in the firms oda details mattum illama iip la enna value poitirukku annual survey of industries vandu edupanga so adhilum enna value poitirukku nu note pannuvanga so maintained by the ministry of corporate affairs mca na ungalku theriyum under uh, under the revised gdp series that was introduced in 2015 financial data from companies that filed their accounts with the government even just once in 3 years were considered sufficient to help make gdp growth estimation so gdp growth ivlo irukku appdin solli or company 3 varshathukku oru thadava register panna kudi calculate pannirala namo appdin solli solranga so ivlo da neenga padikka vendi idirukku onnu illa mc 21 database na gdp nama calculation kaga adu eduthu nama use pandrom
அடுத்து பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தாங்க லான்ச் பண்ணாங்க பட் ஒழுங்காக வந்து டேட்டாஸ் கொடுக்க முடியல ஏன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம மேலே பார்த்தோம் என்எஸ்எஸ்ஓலாம் ஒழுங்காக ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக கலெக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து என்எஸ்எஸ்ஓ நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் சாம்பிள் சர்வே ஸோ ரெகுலர்லி ரெகுலர் சர்வே ஆஃப் ஜெனரேட்டிங் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் லேபர் ஃபோர்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் அண்ட் குவார்ட்டர்லி பேஸிஸ் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் ஒரு லேபர் ஒரு கண்ட்ரியில் எப்படி லேபர் எவ்வளோ ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கான் அப்படிங்கிறது குவார்ட்டர்லி பேஸிஸில் பார்த்து சொல்லுவாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்எஸ்ஓ ஃபார் ஏர்பன் ஏரியாஸ் அண்ட் ஆனுவல் பேஸிஸ் ஃபார் ரூரல் அண்ட் ஏர்பன் ஏரியாஸ் ஸோ ஏர்பன் ஏரியாஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா குவார்ட்டர்லி குவார்ட்டர்லியாக வந்து கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க அதே வந்து ரூரல் ஏரியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் பேஸிஸில் சொல்லுவாங்க அண்ட் ஏர்பன் ஏரியாவுக்கும் ஆனுவல் பேஸிஸில் விடுவாங்க ஸோ ஒன்றும் இல்லைங்க பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே வந்து லேபர் எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுறது ரிலீஸ் பண்ணுறது என்எஸ்எஸ்ஓன்னு சொல்லி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் ஏர்பனுக்கு குவார்ட்டர்லியும் ஆனுவல் பேஸில் விடுவாங்க அண்ட் ரூரலுக்கு ஆனுவல் பேஸில் மட்டும்தான் விடுவாங்க ஃபார் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்ரிஸ் ஸோ வேர்ல்ட் சப்ளை உட் சாரி உட் சப்ளை டேட்டா நாட் ஒன்லி அபவுட் த ஃபார்மல் செக்டர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபார்மல் செக்டருக்கு மட்டும் தர மாட்டாங்க இன்ஃபார்மல் செக்டர் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஆலிட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்த பற்றியும் தருவாங்க PLFS, I mean Periodic Labor Force Survey is designed to generate the indicators of labor market operation using two approaches. Two approaches use to calculate the labor market, how to calculate the labor market. One is the usual status approach, one is the current weekly status approach. So, what do you do with the two approaches? Periodic Labor Force Survey is calculated. So, let's go to the two approaches. Okay? And uh, this is all. அடுத்து நான் சொன்னேன் இல்லையா ப்ராஜெக்ட் ஷஷாக் வந்து சொல்கிறேன்னு ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஷஷாத்தை வச்சு தான் வந்து இன்டர் கிரெடிட் அக்ரிமெண்ட் வந்து போட்டாங்க ஸோ இட் எய்ம்ஸ் டு ஸ்ட்ரென்த் இந்த கிரெடிட் கெப்பாசிட்டி கிரெடிட் கல்ச்சர் அண்ட் கிரெடிட் போர்ட்ஃபோலியோ ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் வந்து எவ்வளோ கிரெடிட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கல்ச்சரை உருவாக்கணும் கிரெடிட் போர்ட்ஃபோலியோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது கிரெடிட் கெப் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ தான் இந்த பேங்க்னால் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இட் இஸ் அ ஃபைவ் ப்ராங் ஸ்ட்ராட்டஜி டுவர்ட்ஸ் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அசெட்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ட் அசெட்ஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ட் அசெட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம தீக்கணும் அப்படிங்கிற ரெக்கமெண்டேஷன் யார் கொடுத்தாங்கன்னா சுனில் மெஹ்தா கமிட்டி வந்து சொன்னாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ஷஷாத்தை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் இதனால் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அசெட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம போக வைப்போம் ஸோ பேங்க்ஸை காப்பாற்றுவோம் ப்ரா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் யூகே சின்ஹா கமிட்டி எதுக்கு ரிலேட்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்ஐக்கு ரிலேட்டட் ஸோ கமிட்டி formed by the reserve bank of india reserve bank of india da vandu inda committee form pannanga recommended a rupees 5000 crore distressed asset fund for micro small and medium enterprise ipo micro small msmes la vandu sila edathula vandu elundirchu varamudiyadha avanga and stagnant level la irupanga so avangalukku vandu stress aayi poira kudadha abdingirukaga ivlo fund avangalukku odukunga ivlo vandu loans avangalukku kudunga nu solittu 5000 crore வந்துட்டு லோன்ஸ் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ்க்கு ஸோ எந்தெந்த கமிட்டி யாருக்கு யாருக்கு ரிலேட்டட் இப்போ நான் வந்து யூகே சின்ஹா கமிட்டின்னு கேட்டால் உடனே நீங்கள் எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த மாதிரி சி ரங்கராஜன் கமிட்டி சுனில் மெஹ்தா கமிட்டியெல்லாம் கேட்டால் நீங்கள் சொல்லணும் ஃபைன் ஸோ இது தட்ஸ் இட் ரிலேட்டட் டு ஜூன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ இதுவே வந்து டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் போயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோஸும் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வரும் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு மந்தோட வீடியோஸும் ஸோ இதில் வந்து நான் ஜூன் மந்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் எக்கனாமிக்ஸ் முடிச்சிட்டேன் ஃபைன் இதை மட்டும்தான் நான் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணி பண்ணிடுவேன் அண்ட் இன்னொரு வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும் ஜூலை ஆகஸ்ட் அப்படிலாம் போகணும் அப்படின்னா வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி கீழே கேளுங்க ஃபைன் இந்த கோர்ஸில் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணணும் அண்ட் இதோட அமௌண்ட்டும் நான் சொல்லிட்டேன் ருபீஸ் ஒன் நைன்ட்டி நைன் தான் அ